நான் பிரியா பேசுறேன் நாம இப்ப பாக்குறது சேலத்து சமையல் கறி வருவல் எங்க ஊர்ல இந்த கறி வருவல் ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்டாவும் இருக்கும் அதுல ரெண்டு மூணு வகை இருக்கு நான் ஒரு வகை உங்களுக்கு செஞ்சு காட்ட போறேன் இப்ப அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் ஒரு கால் ஸ்பூன் சோம்பு ஒரு சின்ன பூண்டு ஒரு ஆறு ஏழு பீஸு ஒரு சின்ன சைஸ் இஞ்சி ஒரு இருபது சின்ன வெங்காயம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு மூணு வத்த மிளகா ஒரு கொஞ்சம் உப்பு கொஞ்சம் மஞ்சள் எண்ணெய் வேண்டிய அளவு கருவேப்பில்ல கொஞ்சம் ஒரு பீஸ் பட்டை ரெண்டு பீஸ் லவங்கம் இப்போ நாம் இந்த சோம்பு இந்த இஞ்சி பூண்டு இந்த சின்ன வெங்காயம் இந்த மிளகு இந்த வத்த மிளகா இதையெல்லாம் போட்டு நாம் ஒரு பேஸ்டாக அரைக்க போகிறோம் நான் அது ஏற்கனவே அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் இந்த பேஸ்ட் மாதிரி இதை நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கோங்க அரைச்சிட்டு இப்போ கறியை நல்லா நம்ம கழுவிக்கணும் அரை கிலோ கறி இருக்கு இதை நல்லா நம்ம கிளீன் பண்ணி வச்சுக்கணும் இப்ப நான் வந்து கறி வருவல் செய்ய போறேன் அடுப்பு ஆன் பண்ணிக்கோங்க அதுல வேண்டிய அளவுக்கு கடலை எண்ணெய் விட்டுருங்க நல்ல எண்ணெய் சூடாகணும் நல்ல எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு நாம் அது துண்டு பட்டை ரெண்டு லவங்கம் போட்டு அதை நல்லா தாளிச்சுக்கணும் இப்ப நாம் அரைச்சு வச்சிருக்க இந்த மசாலாவை அதில் விட்டுறணும் நல்லா கிளறிக்கோங்க இது நம்ம நல்லா கொஞ்சம் சாந்தா ஒரு குழம்பு மாதிரியும் எடுக்கலாம் இல்லை நல்லா வறு குழம்பு முண்டுட்டு கூட வர வரன்னு வறுத்துக்கலாம் கறி வருவல் மாதிரி இல்லை அப்படியே கல்லம லைட்டாக எசன்ஸோட சாந்தோட வச்சு கூட குழம்பு மாதிரி சாப்பிட்லாம் இது நல்லா வணங்கணும் நல்லா இந்த மாதிரி வணங்குறப்போ நாம் மஞ்சத்தூள் போடணும் ஒரு அரை ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா கிளறுங்க இது நான் இப்போ செய்கிறது வந்து ஒரு நல்ல மீடியமான காரமாக இருக்கும் ரொம்ப காரம் சாப்பிட்றவங்க இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்து வத்த மிளகாவோ இல்லை மிளகோ போட்டுக்கலாம் நல்ல இது எண்ணெய் கக்கற அளவுக்கு நல்ல சுருண்டு நல்ல வணங்கி வரணும் இப்ப பாருங்க நல்லா எண்ணெய் கக்கிட்டு நல்லா வணங்கி வந்துருச்சு இப்போ நம்ம வந்து இது எண்ணெய் கக்கிடுச்சுனாவே இதில் வந்து அந்த பச்சை வாசலாம் போயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் நல்லா வணங்கிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போ இதில் நம்ம வந்து கறி சேர்த்தணும் அரை கிலோ கறி நம்ம சின்ன சின்ன துண்டுகளை நமக்கு வேண்டிய மாதிரி எந்த மாதிரி துண்டு வேணுமோ போட்டு நல்லா இதை கிளறி விடுங்க இதோட லேசன்ஸோட சேர்ற மாதிரி
இதில் இப்போ நம்ம வேண்டிய அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கணும் பிகினர்ஸாக இருந்தால் உப்பு கம்மியாகவே போடுங்க அப்புறம் பத்தலைனா கூட நம்ம போட்டுக்கலாம் ஆனால் வந்து ஃபஸ்ட்டு கம்மியாகவே பிகினர்ஸாக இருக்கவங்களுக்கு எவ்வளோ உப்பு போடணும் என்னென்னு தெரியாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு கம்மியாகவே போடுங்க பத்தலைனா குழம்பு ரெடியான அப்புறம் கூட போட்டு கலந்துக்கலாம் சரியாக போயிடும் இப்போ இது உப்பு போட்டுட்டோம் இது நல்லா வணங்கணும் ஸோ நம்ம சிம்மில் வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா இதை வந்து ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சு வணங்க விடணும் நாம் குக்கரோட மூடியை அப்படி சும்மா வச்சிடலாம் வச்சுட்டு நல்லா வணங்க விடலாம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க நம்ம குக்கர்லாம் க்ளோஸ்லாம் பண்ணலை சும்மா அப்படி மேலே மூடி வச்சுருக்கோம் நீங்கள் எதாவது தட்டையோ லிட்டோ கூட போட்டு மூடிக்கலாம் சிம்மில் வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வதங்க விடுங்க அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு மறுபடியும் இப்போ நமக்கு மட்டன் நல்லா வதங்கிடுச்சு கொஞ்சம் மூட வச்சு நம்ம வணக்கணும்னா சிம்மில் வச்சு வணக்கணும்னா நல்லா அந்த பச்சை வாசனை எல்லாம் எல்லாம் போய் நல்லா வணங்கிடும் இப்போ நமக்கு வேண்டிய அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கணும் இந்த நம்ம ஜார் கழுவுன அந்த மசாலா தண்ணியவே ஊற்றிக்கலாம் வேஸ்ட் பண்ண தேவையில்லை ஊற்றிட்டு நல்லா குழம்பு வேணும் அப்படிங்கிறவங்க இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அதுக்கான கொத்தமல்லித்தூள் போட்டுக்கலாம் இல்லை எனக்கு நல்லா சாந்தா இருக்கணும் வர வரந்தா வேணும் அப்படிங்கிறவங்க இவ்வளோ தண்ணி போதும் நம்ம ஏற்கனவே உப்பெல்லாம் போட்டுட்டோம் ஸோ நம்ம குக்கரை மூடி வச்சிடலாம் குக்கர் மூடி வச்சிட்டோம் இப்போ விசில் போட்டிடலாம் விசில் போட்டாச்சு ஒவ்வொரு ஊரில் ஒவ்வொரு மாதிரி மட்டன் கிடைக்கும் ஸோ அதை வச்சு இலம் மட்டன் கரியா இல்லை எந்த மாதிரி அப்படின்னு பார்த்து நீங்கள் வந்து ஒரு மூணு விசில் விட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் சிம்மில் வச்சா நல்லா வெந்துடும் இல்லை கொஞ்சம் கறி இது மாதிரி தான் அப்படி கொஞ்சம் மட்டன் இதாக தான் இருக்குது இலம் கறி இல்லை அப்படிங்கிறவங்க நீங்கள் ஒரு அஞ்சு விசில் விட்டு பத்து நிமிஷம் சிம்மில் வச்சிங்கன்னா போதும் நம்ம அது ரெடி ஆனோன்னு பார்க்கலாம் பாருங்க இப்போ நல்லா வெந்துருச்சு மட்டன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாவே நல்லா தெரியும் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ இப்படியே வேணும் நமக்கு சாதத்துக்கு இட்லிக்கு குழம்புக்கு குழம்பு வேணும் இல்லை வந்து சப்பாத்தி பூரி எல்லாத்துக்குமே இது நல்லாயிருக்கும் இப்படியே வேணும்னா நம்ம இப்படியே வச்சுக்கலாம் நல்லா குழம்பாக இருக்குது பாருங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் போ டைம் ஆகுது கொஞ்சம் கெட்டியாகி நல்லா எசன்ஸாக இருக்கும் இப்படியே வேணால் இப்படியே வச்சுக்கலாம் தோசைக்கெலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இல்லை எனக்கு நல்ல வறுவலாக தான் வேணும் அப்படின்னா நாம் வந்து பக்க வடை சட்டியில் எடுத்து ஊற்றி நல்லா வட வர வர நாக்கிக்கலாம் இல்லை இது வேகிறப்பையே நல்லா நம்ம வந்து கம்மியாக தண்ணி ஊற்றி வர வரன்னு அப்படியே விட்டாலும் நல்லாயிருக்கும் ஆனால் வடை சட்டியில் எடுத்து ஊற்றி நீங்கள் வறுக்கிறப்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பாருங்க இப்போ தெ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தெரியும் எவ்வளோ குழம்பாக திக்காக இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரியும் இன்னும் ஆற ஆறு இன்னும் நல்லா திக்காகிடும் ஸோ நீங்கள் இப்படியே சப்பாத்திக்கு இட்லிக்கு பூரிக்கு எல்லாத்துக்குமே நல்லாயிருக்கும் தோசைக்கு இல்லை சாதத்துக்கு கூட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இல்லை எனக்கு ரசத்துக்கு சைட் டிஷ்ஷாக வேணும்னா இதை நல்லா வர வர நாக்கிக்கலாம் இல்லைனா இதை கொஞ்சம் குழம்பு மொண்டு ஒரு கப்பில் வச்சுட்டு அப்புறம் கூட இதை வர வர நாக்கிக்கலாம் இப்போ என் பொண்ணுக்கு கொஞ்சம் குழம்பு பிடிக்கும் ஸோ நான் அவளுக்கு எடுத்து தனியாக வச்சுட்டு இதை வர வர நாக்கிடுவேன் இரும்பு வடை சட்டில் போட்டு நீங்கள் நல்லா வர வர நாக்கி கொத்தமல்லி தலை தூவி விட்டிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் இரும்பு வடை சட்டில் வேறு ஒரு பொருள் செஞ்சுருக்கனால இன்றைக்கி நான் இந்த நான்ஸ்டிக்கில் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ பாருங்கள் நான் இதில் கொஞ்சமாக குழம்பு எடுத்துடுவேன் என் பொண்ணுக்கு குழம்பு வேணும் சாதத்துக்களை போட்டு சாப்பிட 
ஸோ கொஞ்சமாக நான் குழம்பு எடுத்துருவேன் இது விலவலையாக தெரியுதே இது என்னன்னு நினைப்பீங்க இது வந்து ஒன்றும் இல்லை தேங்காய் சில்லு தான் நான் வந்து அது மட்டன் வேகிறப்பையே அதை வெட்டி போட்டு வச்சுருந்தேன் சும்மா ஒரு கால் மூடிக்கு எதுக்குன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த எசன்ஸில் வந்த தேங்காய் ஸோ அதனால் நான் போட்டு வச்சுருக்கேன் இஷ்டப்பட்டவங்க போடலாம் இல்லைன்னா நீங்கள் போடாமே விட்டுடலாம் அதனால் ஒன்றும் இல்லை பாருங்கள் நான் இப்போ குழம்பு முடிஞ்சிட்டேன் இப்போ இதை நல்லா வர வரன்னு வறுத்துட்டேன் அவ்வளோதான் இதை நல்லா நம்ம கிளறி விட்டு நல்லா வறுத்துக்கணும் சப்போஸ் ரொம்ப காரம் வேணுங்கிறவங்க இப்போ மிளகுத்தூள் கூட கடைசியாக நீங்கள் கிளறி இறக்கலாம் பட் இதே நல்லா காரமாக உப்பாக நல்லா டேஸ்ட்டாக கரெக்டாக இருக்கும் நான் சொன்ன அளவு உங்களுக்கு இந்த தேங்காய் சில்லு ஒன்றும் இல்லை கடைசியாக மட்டன் வேக வைக்க குக்கர் மூடுறப்போ நான் அதை வெட்டி போட்டு மூடினேன் அவ்வளோதான் அது போடாமல் செய்யலாம் பட் எங்கள் சேலத்து சமையலில் இது போட்டு செய்வாங்க சில பேர்த்துக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால தான் நான் போட்டிருக்கேன் அவ்வளோதான் பாருங்க ரெடி ஆயிடுச்சு நல்ல சுருண்டு வந்துருச்சு பாருங்க நம்ம இப்படி இறக்கிடலாம் நல்லா வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா கறி இதை வந்து இப்போ நம்ம ஒரு இதில் இதை அப்படியே எடுத்து நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம் நல்லா கரெக்டாக வந்திருக்கு பாருங்கள் சாந்தோட எசன்ஸாக இதான் கறி வருவது நான் இப்போ உங்களுக்கு இதை பிளேட்டிங் கூட காட்டுறேன் மேலே கடைசி கொஞ்சம் நீங்கள் கடைசியில் போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள்